Mahal kita, mas mahal siya. Hi guys, good morning. Third day. So si Princess, oh may ano oh, baka maapakan mo. Nandun na huhuli si Princess. Si Ate Ruby nandun na. Yun, nakared. Si Kier na una na. So Kauri is absent today. She is having a runny, runny nose. Ano ba English ko? Runny nose. Kumusan mo? Princess Park is here. Mas matibay si Princess. Third day, andito pa din sa amin. Yan. So guys, please watch the learning videos that I uploaded last night. Uh, yan ay mga simpleng pagtatala. No? Mga simple accounting terms at uh, konting knowledge tungkol sa taxation. So please do uh, check it out. No? It's a 30 minutes uploaded video but um, kinuntihan ko lang ang ads for you guys to concentrate sa yaw-yaw ni Mami Park. So I do hope na ma-watch nyo din yung mga previous videos ko. And thank you sa mga umatin ng music daan with Mami Park. Last Sunday, shout out to Hunter Vlogs, ang mga team Katalong, Survival Mode TV, Team Melody, no? uh, kay Ma'am Hana Ariana for visiting last music daan and also to sino pa? Si uh, Caleb Claire Capili, yan, from Team Melody. So shout out din sa mga subscribers natin. 2.2 on the road. On the road ba tawagin? Road to 2.2. So Princess Paris. <laughs> okay. So see you later. Na, hindi ko na-caption si Kuya Ricky eh. O, oh, ano daw? <laughs> pang-motivate, pang-motivate daw niya. <laughs> Pakita mo, nagpo-push up ka. <laughs> ah, dali na. <laughs> Unti-unti. Hindi ka na makapture rin sa ano eh. So, si Princess may iiwan kasi kakain mo. <laughs> Ayan. Dali na, Kuya Ricky. <laughs> Mamaya, mandak sa akin. Hi guys, Mami Park is here. Tumatakbo ako, inaabutan ko sila kasi nagtakbuhan na sila. So, we have what hours, what hour, what hour topic today. I'm going to discuss that later na pag mga naka-three rounds na kami dito sa Joggers Park. So, magsisumpa din kami. Ganun, nag-rounds muna kami ng jogging and then saka kami nag-susumba. So, see you later. So, Ate Ruby is there. The red one. Tapos kasama niya yung bebe niya. So, I don't know where Kier is. Almost naabutan ko sila. So, Kier is there. Hello, good morning. Where is Kier? Wala na. So, Ate Ruby. So, may mga few people na nag-exercise. So, greeting to each other. Good morning. Something like that. It's nice, no? And somehow. Parang nasa Amerika ka lang, guys. So, look at this view from here. Oh, yan yung mga nag-exercise, diba? Ayun, mga grupo ng mga nag-exercise. So, baka, look at that. Wow. Isang hectare siya, tamahig ito niya. Okay. So, nahiya pa si Kuya Ricky kasi pinagpo-push up ko. Kasi nagbabors lang siya si Kuya Ricky namin. So, ayan ang meeting place namin, Akasha. Ayan, guys. Mga nanay ng taon, dirahe. Okay. So, this is day 3, guys. No? Day 3 kami. Ayan. Nangangapa pa kami ng steps kasi hindi namin makita dahil ang cellphone ay malabo. Gawa po kasi ng maaraw na. Ayan. So, lapit-lapit. Lapit-lapit lang. Okay. Okay. Kaya natin yan, Ate Ruby. Birahi lang. Ayan. O, oh, diba? Ang taray. Nakaapat na ikot na kami niyan sa, ano, sa circle na yan, sa Jugger's Park. So, mas gusto namin na mag-i-start na kaming mag, ano, mag-sumba kapag ka medyo may araw na. Para talagang yung pinakamagandang source of vitamin D ay uh, makuha namin. Ayan. So, absent si Kauri today, as Kauri ay hindi maganda ang pakiramdam. But, uh, tomorrow, she will gonna join us na. Ayan. So, shout out sa aking friend na si Mr. Lee, no, all the way from Korea. So, yung suot kong Dodgers shirt na yan or Dodgers jersey na yan ay uh, bigay niya sa akin regalo niya sa akin little sister ang tawag niya sa akin boss ko siya dati and uh, yan po ay isa sa kanyang business at ini-export sa US yung mga ganyang klase ng jersey 
no? Yan ay parang baseball ano yata yan, eh, jersey. So mahal yan guys, it uh, nagwo-worth yan kapag nasa US na nagwo-worth ng 10,000 pesos sa Philippine money. So kaya mas ingat ingat ako diyan dahil kahit simple lang yan jersey na yan pero <laughs> pricey. So shout out kay Mr. Lee. Ayan. Ayan. Hi guys! So, nakita nyo naman ang intro ni Mami Park. So, shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pag-watch ng mga videos ni Mami Park, mga previous uh, vlogs. Thank you, thank you po. At sa mga nag-comment, maraming maraming salamat po. So, ang pag-uusapan natin today is about mantika. Oh yeah, mantika. So, sa tingin nyo ba, alin ang mantika ang mas maganda rito? So, I think they are both good. Kasi alam ko naman na kahit pa paano ay dumaan ito sa quality control. No? Uh, kahit pa paano naman, kilala nyo naman ang mga mantika na to siguro. So, I just can't give you an... Um, strong information about these oils pero sa ngayon ito ang mantika na nasa store ko so honestly speaking ito lang naman talaga ang mantika tinitinda ko so hindi ako nakitinda ng repack na mantika na hindi na dahil sa ang nangyari ay hindi naman siya sobrang fast moving and then ang nangyayari nagkakaroon ng parang puti puti yung mantika pag nai stock up kasi bumibili na ako ng ready na repack na mantika I don't have enough time para sa mga repacks natutuwa ako sa itiba nating mga kasari na they have a lot of times to do that But for mommy part, na part, uh, hindi ko na po siya magawa. No? And at the same time, I'm considering the situation or the yung stand ng mga repack na produkto dito sa aking tindahan kung malakas o hindi. So, hindi naman siya ganun kalakas. Ang malakas lang po sa akin dito ay yung mga repack-repack po na mga uh, paminta. So, yun lang po ang available sa akin na repack. At saka munggo at saka miswa. The rest, hindi na po. Ah, meron pang isa, asin. Yes, asin. So, ito po talaga ang gusto kong tinitindang mantika. Kasi lagi, di ba po, lagi kong sinasabi sa inyo, uh, hanggat kaya ko, ang tinitinda ko dito sa store ay yung papasa sa standard ko bilang ako kung ako ay isang consumer. No? So, ito ang uh, aking uh, pang, pang alternative na gamit na mantika kapag ka hindi pa ako nakakapamili sa supermarket. So, ito po talaga personal ang ginagamit kong mantika, canola oil. So, uh, medyo pricey, pero... Kagandahan, minsan may mga discounts, no? Maganda yung uh, maganda na yung laban ng presyo. So ito 220 po ito, dalawang bote na naganito, no? So ginagrab ko yung opportunity na nagkakaroon ng uh, mga discounts, mga promos. So ito po ang personal kong ginagamit na mantika. Pag po ako hindi pa nakakabili at hindi pa po nakakapag Walter, kumukuha ako sa tindahan ganito kasi uh, ito sa akin yung uh, so far ang pasadong mantika na pangbenta. Now, meron pong ganito. Alam niyo po ba ang perception ko sa sa mantika, nakapagkaganito, feeling ko recycled siya, feeling ko madumi siyang mantika. Nung mag-search ako sa internet, usually pagka nakita mo ang palm oil at ang cooking oil or uh, coconut oil, mas malinaw po talaga ang cooking oil or coconut oil compare sa palm oil. Ito po talaga yung itsura niya, golden. So, nag-research din ako, sabi sa internet, ano daw, uh, the, uh, golden oils are uh, good quality, no? magandang kalidad naman ng mantika. So, pero kung uh, iba na yung mas maitim na maitim, yung talagang parang, paano ba sasabihin yun? Uh, kung magba parang, di ba kapag kami sakit ka ng UTI, yung talagang severe, yung ganong kulay na yung lalaba, yung ganong kulay na lalabas sa pag-ihi mo, yun, pag ganun na, eh, grabe na yun, no? So, kabahang ka na, lalo na't walang tatak at walang klase kung anong klase siyang mantika. So, ako ay napaka, napaka kin-observer ko when it comes sa produkto hanggat maaari na binibenta ko. We are not perfect, but we'll try our best na ma- na maihatid at maibenta sa ating mga customer ang may kalidad na produkto. So, the moment na ito ay nasa supermarket, lalo na kung sa direct way, is somehow reliable. No? I am not saying na lahat ng nasa supermarket ay reliable. Lahat naman ng produkto, kahit maganda, kapag sobra, hindi maganda. No? Kapag kulang naman, tayo, bilang tao, ay masama rin. Diba? So, moderate. So, si Mami Park, Uh, na, pa, na nalaman ko to na mahal na nung nakaraan pa. Kung maalala nyo po, nag-vlog po ako ng uh, mamili tayo option 1, 2, 3. Tapos sabi ko pa noon, kinabukasan, bibili ako, uh, mamimili pa ako sa Santa Maria. No? Dahil hindi ako nakapamili that day din dahil hinapo na nga kami, tsaka umuulan pa. Namili na lamang ako ng mga personal ko sa Walter Mart. Kung maalala nyo lang naman po. No? So, I'll try my best to pop it, pop it up there para mabalikan nyo. So, nung bumalik kami, kinabukasan, sorry guys, ha, may, ano ba yan? Wait lang. 
ayan, hindi ko malaman kung lango ba yun o lamok. So, yon uh, nung bumalik kami kinabukasan, it is Sunday. Hindi ko alam, I'm not aware na sarado pala ang Santa Maria kapag ka ganong araw. So, sa madalit sabi, ang uh, napamili kong frozen ay kung saan-saan ko lang napamili at medyo pricey. Hindi katulad nung bumibili talaga ako sa binibilhan ko. So, nagtanong din ako ng mantika kasi bala ko nga, wag nang pumunta ng direct way kung mantika lamang nang bibilin ko doon dahil nakapamili na nga ako sa maliliit na wholesaler dito sa pande ng aking mga uh, kulang ko lang sa store. No? Nagpunta rin ako ng pure gold kay Katesi at saka kung saan-saan pa. So, nagtanong ako ng mantika, inisip ko, doon na lang kaya ako sa Santa Maria bumili dun sa palengki mismo kasi kung medyo mahal man o medyo mura, eh, konti lang talaga ang magiging difference from direct weight price. So, I was so surprised nung namimili ako ng gulay-gulay ng mga sibu-sibuyas. I was so surprised na ang mantika na to from 21 pesos na puhunan ay 32 sa palengke as well as sa supermarkets. So, sabi ng mami, ito daw ay 30 pesos kay direct way. Kasi nung, nami, nung nag-vlog naman ako nang namili ang mami, actually kahapon lang yata yun eh, ah, uh, 30 pesos daw, pero naubos, naubos. So, hindi niya ako maibili kasi magpapabilis sana ako. Kaya nga, hinintay ko siya na makabalik, makabalik, galing pamimili, habang ako naman ay naghihintay din ng schedule namin ng interview ni Princess sa kanyang doktor online. Now, pag-iisipin ko, hindi ko siya mabibenta ng 35, 36. Napakamahal na para sa isang ordinaryong pamilya dahil malaking bagay sa kanila ang presyo. Dahil isipin mo, 26 peso, 21 pesos dati ang puhunan, binibenta ko lamang siya ng 26. Tapos magpupuhunan ako ng 30 or 32, binibenta ko ng 36 or 38. So, napakabigat na yon para sa, halimbawa, katulad ni Angie, ang buhay ni Angie, ang bigat nun sa kanila para sa ganito. Ginto ang presyo, di ba? So, however, may option. Palm oil. Mas mura siya. Mas may kalidad din naman compared sa ibang mga mantika na nakikita ko sa palengke. No? So, palm oil, 22 po ang puhunan. Binenta ko po siya ngayon ng 28 pesos. So, hindi na masama. No? Very first time na ako ay nagtubo ng ganong kalaki. No? Hindi, tama lang din. Kasi, uh, piso lang naman ang, ang, ang ano eh. Dahil, sa mantika kasi sa battle kasi ng mga produkto, pinakamataas ako na limang piso ang tinutubo ko eh. No? Lalo na sa mga fast moving. Pero sa mga alak, iba ang presyo. So, bibenta ko siya ngayon ng 28 pesos. Now, pag-iisipin ko, ah, uh, Kala ko marumi yung mga ganitong mantika. Hindi pala. Yun yung perception ko. Dahil uh, mas maganda nga yung eto eh, di ba? Compare dito. Yung pala kasi palm oil to. Ang mga mantika iba't ibang klase. So, I just cannot give you an information about palm oil, cooking oil, something like that. But personally, si Mami Park, ang ginagamit ko nga ay eto. Eto ginagamit ko personally. So, ito ay, uh, tawag dito, uh, sa Walter Mart ko nabili. Ever since mga ganitong mantika ang binibili ko. Kapag ako ay naubusan ng personal stocks, dito ang takbo ko. Ito. Ito ang pinaka uh, cheapest na mantika na alternative ko kapag ako ay naubusan ng personal. So, this is canola oil. So, ang canola oil, marami klase kasi ng oil eh. Uh, coconut, palm, canola, and meron pa yung, di ba, yung uh, ano ba tawag doon? Olive oil, may virgin oil pa tinatawag, may sesame seed oil pa, mga ganyan. So, Sobrang mamahal na nun talaga, grabe, as in. No, ang mga gumagamit ng mga ganun ay mga, ano na, yung mga nire-require na ng doktor na may maintenance na, may sakit, na kailangan hindi sila basta-basta gagamit ng mga produktong uh, makasasama sa kalusugan. But anyways, pang masang presyo, wala tayong magagawa dahil yan ay ating uh, kalakara na sa ating sari-sari store. But at the same time, yung somehow na hindi naman magsasakripisyo ang uh, kalidad ng produktong ating ititinda. No. So, hindi na kumalala niyo may vlog din ako na tungkol sa mantika na first time ko nang bumili ng mga bote-bote, yung 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 inaalok lang sa online or kaya nabibili mo sa ibang mga wholesaler tapos walang tatak. Parang parang nirerepack na lang nila. Binibili nila ng balde-balde tapos nirerepack. Tapos nakatiming ako na nakakita ako ng may langaw sa loob. Sealed siya, may langaw sa loob. So hindi na talaga ako bumili noon. Minsan na nga lang akong bumili dahil wala akong makuha na ng mantika. Minsan na nga lang ako bumili, nadalihan pa ako nung ganun, nakadugyot. So, talaga nag-stick ako dito. Kaso, nagmahal. So, wala akong magagawa para, maka para magkaroon ng mantika na maibenta para sa mga customer. Nagawa ko for palm oil. No? And uh, 22 ang puhunan, bibenta ko siya ng 28. Ayan. So, iba pang mga mahal. So, bumaba ang sibuyas. Nang, uh, medyo malaki ang ibinaba ng sibuyas. Kasi, the last time I checked, ang sibuyas nung namili kami dati, is nasa almost 200 ang kilo. Pero ngayon, ang kilo ay uh, ano na lang, mura, halos kalahati ang uh, nawala na nakat na presyo bumaba. 
So, medyo bumaba lang konti ang bawang. Pero ang kamatis, napakataas pa rin. 130 po ang kilo. 140 pa nga. Kanina bumili kami, no choice. Uh, minsan kahit break even na lang yung uh, dating ng presyuhan ko. Para lang may maiprovide ako sa mga customer. So, what I'm doing is, bumabawi na lang ako sa ibang produkto. Tulad nito, bumabawi na lang ako dito. Kahit yung mga ibang bagay dito sa tindahan, ay uh, halos break even na lang. Dahil tulad niyan, mga gulay, mga ano, uh, ganyang klase mga uh, sangkap sa pagkikisa, eh talagang harimunan kang makatubo dyan. Sa ngayon, sa ngayon, no? Dahil mahal. So, isa pang mahal, ano pa ang isang mahal? ang uh, tumataging ting na maanghang na labuyo. No? Uh, so far, 1, 2 ang kilo ng uh, siling labuyo. So, bumili lamang ako dati noon ng dalawang piraso, dalawang balot, na ilang piraso naman ang bawat isang balot. Uh, for personal use, and kung may gustong bumili. Kung may gusto lang naman. So, luya, medyo mahal pa rin. No? So, yun. Uh, tayo, bilang mga kasari, kailangan tayo ay uh, medyo updated ano, sa ating mga... Uh, tinatangkilik ng mga produkto na ibinibenta dito sa sari-sari store para naman na uh, alam natin kung saan tayo mag adjust at kung ano ang mga alternative way natin para may may provide pa rin tayo sa ating mga customer. So, I was really, really shocked to what happened sa mga mantika na to and uh, yan ay nabalita na. So, the next na magmamahal po ay ang uh, ano tawag doon? Eh. Harina. Pero hindi po ako nagtitinda ng repack na harina. Uh, ako po ay uh, hindi basta-basta itong nagtitinda ng repack bukod sa wala akong time mag-repack Uh, isa po kasi sa protocol ng FDA ay yung uh, hindi talaga hindi talaga in uh, pinupush na magtinda ng mga repack na uh, ganyang mga condiments kasi or mga sangkap kasi po uh, it can ko uh, it can uh, sabi ni sabi it can harm people in a way of uh, contamination so hangga't maaari i am not against sa mga tao na sa mga kasari natin sa mga kapwa natin na Uh, store owner na nagtitinda niyan it is your style it is your uh, it is your way of uh, to gain sales wala akong ano diyan wala akong against diyan para sa akin yun lang naman ako no okay then uh, ano pa ba susunod na magmamahal ang harina so meron na akong gustong i-share sa inyo ayan guys pagbigyan muna natin ang batang bulilit ayan so Ang ganda ng view guys, no? Ayan, ang ating princess. At next, ang mga mamshi. Ayan, bibirahin na ang mga mamshi ng taon. Pakalat-kalat ang mga kiddos. So, ito ay day 4. No? Day 4 to. Ayan, ayan, ayan. Mami Park. Anong, ano yan? Para kang manok na ewan. Ayan, ayan, ayan. Birahe, Ate Ruby. Ayan. Sige, sige. Ayan. So, So, next, ayan, bibirahe din si Princess. So, ang ganda ng view talaga. Kaya, ang sarap na. Ayan. So, kung mga papansin nyo, guys, sa amin, ha, dito sa amin, uh, pero alam ko, almost, eh, makaramihan sa ating mga kasari. Ang uh, mga cold products or yung mga liquor products or mga cola products ay uh, ang hirap maka-access nung mag o -kasyon. Dahil siguro, sa dami na rin ng mga Uh, store owners na nagmedyo is like hoarding kasi nag-stack sila para nga sa dadating na okasyon para hindi na nga si, hindi sila kapusin or hindi maubusan kapag ka uh, okasyon, araw na ng okasyon ng uh, Pasko at bagong taon. So si Mami Park hindi ko in out dyan ng pera kasi ang katwiran ko uh, nag-control na ako dahil nga nag-pandemic. Ang katwiran ko ayoko nang maulit muli yung nangyari sa aking pagkalugi. So nag-control ako and I am so glad na Tama naman yung naging decision ni Mami Park. Okay? So, mas nabilan pa ako sa chichirye, sa totoo lang. At saka yelo. Yun ang mas mabilis sa akin. Saka colas. Pero, dahil nga kapos sa stocks, pahirapan. No? Si Katesi, talagang bawat store owner na malilit na retail store, ang iniisyuhan lang niya talaga, pa isa isang kahon. So, uh, hindi ako makakuha doon sa aking nagdi-deliver kasi uh, nauubusan sila kagad. No? Nauubusan. Eh, hindi naman ako bonggang-bonggang kumuha na katulad ni Katesi na napakarami. So, pero according sa aking uh, delivery, magtataas ang alak. So, hintayin wag, uh, sa mga malalakas ang uh, alak sa kanilang lugar, huwag nyo nang hintayin. Uh, Mag-stack na kayo. No, kung naubos yan nung uh, Pasko at Bagong Taon, eh mag-stack kayong muli. No, kung maalala nyo, si 4S Vlogs, ano din, uh, si 4S Vlogs tungkol sa sigarilyo, di ba? Win earning na niya tayo noon na mag-stack na tayo. And it happened talaga na nagtaas nga. No, kasi, mataas na naman ang pinataw na additional syntax, additional tax, or syntax sa mga bisyo, sigarilyo. So, ang alak hindi sumabay. Hindi sumabay ang alak. 
uh, nagmahal yan nung pandemic, alam ko. Pero bumalik ulit, ng, bumaba ulit. Gumaba konti lang. So, anyways, uh, tayong mga store owners, we try to to do our best kung saan tayo kikita and at the same time, ang ating mga customer ay hindi naman magsasuffer when it comes sa presyo. No? Tulad ni Mami Park, I always implement, no? lagi kong sinasabuhay dito sa sari-sari store ko, ayokong tatagain sa presyo ang mga tao hanggat kaya ko. Hanggat kaya kong ako ang mag-adjust. But there are times na kailangan ko rin uh, medyo pricey. No? At alam ko namang maiintindihan nila yan. Medyo pricey in a sense of nagtaas lang ako mula sa dati kong presyo. No? Depende rin naman kasi sa sitwasyon, case-to-case basis. Kung mataas talaga, tumaas talaga, and uh, depende din sa hirap ng pagkuha ko niyan ng supplies, eh, kinukonsider ko yung mga ganyang bagay bago ako mag ng pagtataas ng presyo. Sabi ko nga sa inyo lagi, paaway ko lagi si Angie when it comes to pricing. Mas mataas si Angie magpresyo kaysa sa akin, pero ako pa rin ang masusunod. Laging kinakatwira ni Angie, ah, ate, doon nga kila, ano, ganito yan, ganito yan eh. So, ikaw kahit pa paano, dagdagan mo naman, hindi rin naman ka presyo nung mas mahal doon. Sabi ko, kahit na. Kahit na. No? So, Uh, yun lang, yun lang ang ating uh, vlog today at uh, sana no, uh, tayong mga uh, kasari or mga store owner kapit lang, no, kaya natin yan kasi uh, wala tayong magagawa eh minsan masakit, ano, wala nang trabaho pandemic na nga, tumataas pa ang bilihin napaka unfair, no, napaka unfair. and then uh, parang minsan nakakatamad na lang mamili ng uh, ng uh, isang produkto kapag ka napakataas dahil nga minsan break even na lang ang nangyayari pero uh, hindi temporary lang naman yun eh dadating din naman ang times bababa din yan no? uh, dati uh, may mga produktong gulay na nagtaasan tapos nabulok lang ba diba? so sana uh, magkaroon talaga ng programa no? pagdating sa mga ano, pagdating sa mga bawat produktong nagmamahal Iyan naman ay kinokontrol naman niya ng ano, kinokontrol naman niya na hangga't maaari nang hihimasok diyan ang DTI para hindi ma, 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 hindi samantalahin ng mga uh, private businesses na uh, ano ba tawag doon? Um, tagain sa presyo ang mga mamimili. Kaya kung mapapansin niyo, talaga nga uh, ibinabalita 'yan dahil nakikialam ang uh, gobyerno minsan sa uh, mga ganyang scenarios, no? Ayan. Okay, si Ate Ruby ay 60 at ako naman ay 62. All right. Yan ang challenge. Si Kuya Ricky ay 75 kilos. So ang kids, ayan. So today Kauri is absent. No? Ito ay day 4. Kung kanina day 3, ito ay day 4. Ayan. O di ba? Ang ganda ng views, guys, di ba? Grabe, ang sarap diyan. Hindi kami nagsasawang mag-exercise dyan. So, shout out sa Team SF. Ayan, ang mga Team SF. Uh, quiet si Mami Park sa GC kasi busy-busyhan ang inyong ina. Masama ang pakiramdam at may regla ang ina nyo. Ayan. So, syempre sa aking daddy yo, Ray aka Daddy Park, I love you. Kay Ma'am Koshav Shavit, all the way from Texas. Sa ating It's Me Lodi. Shout out din sa Melody and Survival Mode TV, ang ating katalong all the way from Como, Italy. Siyempre, si Kuya Hunter Vlog or Sam Roos. Stella Des Clavels from France. All the way from Korea, you want to see Myra Channel. Ating kasari, Analita Maligro. All the way from Sweden, Ma'am Mirasol Edlin Vlog. At syempre, ang very supportive ni sa Mama Lauren Z. Katalong, girly by sack ang ating kasari. At ang kadaldalers nating si Ma'am Dali Austria. Ang dabawenyang tindera, de Baby T. Ang guapings na tindero, Mr. J-Lo Vlog. At syempre, from US, Ma'am Saichi Johnson, kumakanta rin. At si Madam Duday, ating team SF Team Kasari. YCF Vlogs, ating kasari din. Ang best friend ng ating Ismilo din, si Kuya Da Vinci Coach. Nakaka-engage lang recently. Ayan, analita maligro ulit. Team kasari, Team SF, Maricel Favilar. Ma'am Knight's Channel, kasari din. All the way from Sweden, ang best friend ni Ma'am Mirasolid lang vlog, Jing Bordejos Vlog. It's me, Hayat Palad. Maraming maraming salamat po, no? Ma'am Elsa Inarius Vlogs. At all from Team Cafe, 
Rosalicious Yambi. Thank you.